，消灭剧荒，与你相聚。欢迎来到聚集地，今天继续为大家带来二零二一韩国丧尸惊悚剧《幸福》第七集。上一集里，东勋为了拿回自己丢失的手机，不慎将大量感染者放进了公寓。刘海女的哥哥率先遭到毒手。另外，和新春一起的口罩男很有可能是潜在的感染者。新春会遭到袭击吗？本集开始，以前不顾口罩男的解释，执意闯进了他的家里。此时，新春正美滋滋地吃着口罩男家里的零食呢。原来，口罩男只是一个心思单纯的男孩，临走的时候还送了新春一大袋零食。他从小跟着外交官父亲在非洲和中东生活。因此，对人类的未来十分悲观，所以一直都在收集应急物资，以备末日的到来。以前告诉新春，口罩男在教练那里买过 Next， 要小心一点。但新春觉得口罩男很善良，并且没有感染的征兆。另一边，独自留守在家的小女孩却遭到了危机。那个在地下停车场出现的像幽灵一样的男感染者，这次找到了小女孩，虚情假意的哄骗她开门。可她身上的血迹和焦躁的神情吓到了小女孩，索性被拦在了门外。此时，新春和以前也回来了。尽管男人极力辩解，可他嘴边的血迹还是出卖了自己。他咬过人，随后男人自知战斗力不如，灰溜溜的离开了。小女孩这才打开了门，告诉新春，胖大叔下楼去拿生活用品了，现在可能遭遇了危险。新春和以前赶忙赶下楼，重新封锁住大门后，准备搜查公寓内还有没有潜藏的感染者。画面一转，躲在健身房的刘海女此时正在受到健身教练的蛊惑，她向刘海女撒谎说自己没有感染，放了自己，她可以帮她逃出去。危险冲昏了刘海女的头脑，她竟然稀里糊涂地放出了教练。结果，教练一脱困，就跑到饮水机边上疯狂的喝水。刘海女发现苗头不对，连手机都顾不上捡，直接夺门而出。在教练的步步逼近下，刘海女一口气逃到了停车场里，直到力气耗尽，却不曾想危险从身后来临了。是谁袭击了刘海女呢？我们暂且不得而知。不过，新春和以前也来到了健身房，看着门上的血迹和地上刘海女丢掉的手机，两人心知大事不好了。来到健身房，教练正憔悴地坐在饮水机旁，口干舌燥，折磨得他痛苦万分。只有喝下人血，才能暂时缓解痛苦。以前拿着手铐慢慢靠近他，可教练却被以前的味道吸引，变异成了丧尸，嘶吼着袭击两人。危机关头，泰硕竟然赶到了，他一枪就打倒了教练，然后走上前去又补了一枪。这下激怒了新春，他自己也有枪，可他认为感染者还是人类，不应当如此草率地结束他们的生命。我们的教练小哥就这样领了便当。随后，新春和泰硕来到刘海女的家里，安慰了精神状态很不稳定的刘海女。在刘海女吃下安眠药睡着后，新春将泰硕拉出来，质问他为什么要开枪。泰硕告诉新春，现在病毒已经接近失控，如果不想失去重要的人，就不应该犹豫。并且，小女孩的父亲已经确定感染了，她的母亲很想念自己的女儿。泰硕这次打算将小女孩接走。画面一转，胖大叔和金代表的丈夫，也就是那个牧师，此时正躲在二楼清洁工夫妇的家里战战兢兢。还好以前找到了他们，随后告诉了他一个惊人的消息：感染者们竟然害怕牧师的十字架。还没来得及细问下去，清洁工夫妇打开了门，愤慨地告诉以贤：“一楼的大门是楼上的东炫打开的，以贤直接杀上门去。”东炫还想抵赖。却被以前发现了自己的手机，来了个人赃并获。不过现在怪罪东炫和耳机小妹也没用了。刘海女的哥哥已经失踪了，当务之急是排查公寓内是否还有其他感染者。另一边，泰硕搜查到了天台，在那里他也发现了安德鲁。安德鲁告诉泰硕，天台闯入了两个感染者，不过他已经让那两个人离开了。同时，以前也来到了天台。在天台上，以贤和泰硕简单的交换了信息。泰硕还告诉以贤，尽管新春的伤口一直没有愈合，这证明病毒一直存在于他的体内，但病毒并没有攻击到大脑内部，所以新春暂时不会变异。像新春这样特殊的感染者，政府发现了四个。不过，这四个人最终还是变异了。只有新春身上可能存在变数。一旦确认新春体内有抗体，治疗剂的研发就有了希望。随后，新春走上天台，将泰硕叫了下去。泰硕终于见到了小女孩，看着乖巧懂事的她，泰硕不由得想起了自己妻子肚里未出世的孩子。一向刚毅冷酷的泰硕，在小女孩面前也变得十分温柔。他让小女孩自己决定是跟着他一起离开，还是留在新春等人身边。
。在结束和小女孩的聊天过后，泰硕在清洁工夫妇的屋子里见到了全体居民，人们满心欢喜的以为泰硕是来宣布结束封锁的，却没想到泰硕宣布的是今晚小区将暂时性停电。突如其来的坏消息搞得人群躁动不已。此时又凑巧播放起了政府的通告，宣布全市实行戒严。难道情况已经无法控制了吗？居民们都有些绝望。这时太守说道：“戒严只是暂时的，四天过后政府会取消戒严，这段时间就辛苦大家了。”而比断电更加严重的是紧随而来的停水。想到这里，居民们都顾不得发牢骚了，纷纷回到家里开始蓄水蓄电。新春也回到了家里，不过小女孩跑了过来，告诉新春，她决定继续待在小区，不出去见父母了，只让新春帮忙将她写给父母的一封信转交给泰硕。新春在天台找到了泰硕，其实就连小女孩都感受到了，她又何尝不明白泰硕行为举止的奇怪之处呢？此时，新春干脆打开天窗说亮话。质问泰硕这次进入小区目的是不是为了带走自己？泰硕也无奈承认了这一事实。为了验证抗体的有效性，泰硕竟然不惜放出困在楼道里的感染者来袭击新春。突如其来的枪声甚至震动了远在地下的以贤和胖大叔。不过，当两人进入健身房后，他们却发现地上教练小哥的尸体不见了。以贤连忙打开监控录像，发现泰硕的手下竟然将教练的大脑切了下来。联想到泰硕在天台跟他说的话，易仙突然反应过来，原来泰硕的真正目标正是新春。易仙连忙跑到天台上去，可惜晚了一步。泰硕已经将新春弄晕了过去，即将把他带上车。易仙跟着他们来到了停车场，随后紧跟在车后狂奔。在泰硕即将离开小区的时候，易仙赶到了，一个滑步来到了泰硕面前，举枪威胁泰硕放人。泰硕本想拿枪反击，却没想到后座的新春已经醒了过来。太守震惊道：“对你使用的镇定伎俩，足以使一头大象昏迷。”可新春却没有受到太大的影响，看来这一定是病毒的功劳了。三人走下了车辆，愤怒的以贤还给了太守一拳，气氛逐渐剑拔弩张了起来。结果没想到，太守只是想给新春做个抽血检查，实在是无语。下一秒钟，新春就坐在了救护车上，那我太守岂不是白白挨了一拳？不过，太守忽略了刚才的冲突，转头对以贤耐心地解释新春的重要性。如果新春的血液化验成功，那么就可以制造出防止病毒进入大脑的治疗剂。但这不是问题的关键，现在最大的危机是那些感染病毒的达官贵人。要是他们知道了新春的存在，那可不会管什么科学研究，新春很有可能被抽干血液。所以，太守某种程度上也是在保护新春。和太硕告别后，新春两人回到了公寓。胖大叔已经逐渐显露出黑化的症状，对感染者的极度恐惧让他对任何人都不信任，包括和自己亲密无间的以贤。随后，在向公寓的居民发放政府带来的便当过后，新春和以贤来到天台，回忆了刚才发生的事情。原来，太硕只是射伤了那个感染者的肩膀，并没有杀掉他。新春觉得，太硕应当有什么难言之隐，才如此急切地想要得到抗体吧。政府风波暂时告一段落，继续回到居民们的勾心斗角当中。金代表和她的老公，也就是那个猥琐的牧师，此时正在商量拉拢一些可以充当手下的通货。不管是新春一房，还是六楼的秃头男一房，都不是什么善茬。这不，说着说着，真有人找上门来了。来者竟然正是已经被吓破胆了的胖大叔。牧师用十字架吓退感染者的神迹一直留存在胖大叔心里，他想要投靠金代表一家来获得庇护。而律师这边也不安分，他在出门倒垃圾的时候碰到了主动出现的小三。小三觉得秃头男已经不值得依靠了，他选择投入了律师的怀抱，希望律师可以和他一起将秃头男送进监狱。回到家里，律师还在回味着刚才那个甜蜜的拥抱，只可惜他胸前留下的口红印却是出卖了律师。妻子发现了他偷吃的事情，画面又来到。到秃头男这里，此时的他竟然正在将 Next 药丸注射进没开封的矿泉水当中。他果然打算下毒，而且还是对公寓全体居民下毒，这也太狠了。小区里暗流涌动，泰硕那边也没什么好消息。小女孩的妈妈已经初步遭到了感染。泰硕叮嘱短发女警，在她妈妈恢复正常期间，把小女孩的信交给她看。另一边，在感染者袭击中失踪的刘海女的哥哥，这时竟然在停车场给刘海女家里打去了电话。哥哥捂着鲜血淋漓的脖子，他知道自己已经被感染，因此不敢回到公寓。这次打来电话的目的是想告诉刘海女，以后的日子里照顾好她的妻儿。刘海女难过的哭了起来，尽管自己的哥哥十分讨人厌，但毕竟是感情深厚的亲兄妹呀。两人话还没讲完，小区内就断电了，整个小区陷入了无尽的黑暗当中。
，二牛和你的哥哥虚弱地坐在停车场里。可就在这时，一束强光打在了他的脸上。至此，韩剧《幸福》第七集到这里就结束了。政府的介入并没有震慑到各怀鬼胎的公寓住户，反倒促使他们越来越疯狂。秃头男的投毒计划会成功吗？胖大叔真的叛变了新春和以贤吗？在停车场里将刘寒女的哥哥放进公寓的又是谁呢？欲知更多精彩内容，请期待下集吧。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。